中医，杀血兄弟齐，中原狂风起，逐鹿先到矣。雄鹰追千里，中原为黎民。不为垂帘苦，但求功夫极。保家乡，推羌笛，平战乱，强调万曲。清热血，浇灌百年社稷，赢得猛虎啸。就功夫急，拳击胸中一，杀绝兄弟齐。中原黄风起，逐鹿先到矣。雄鹰追千里，忠勇为黎民。不畏垂帘苦，但求功。今天出手，就是打抱不平，还想和林小姐交个朋友。印月，感谢众位救命之恩。不过印月自知是大明臣民。会露出马脚的。是
画轴里面有一个秘密，当你走投无路的时候，你拿出来，它会让你下半辈子。就在他身上，跟着他。如果现在夺了那藏宝图，岂不更便？庸人之见。那宝藏藏于东南，我们毕竟是东营人，一旦败露行藏，那岂不是坏了大事？就让他在前头带路，只要跟起了他，我相信他一定会给我们带来意想不到的惊喜。说不定，连他这个人也能为我所用。历了此番血雨腥风，目睹了太多生死。此刻，我只想守在父亲的坟前，过平静安宁的生活。三弟呀、啊，外有强敌虎视眈眈，我大明的江山，更是风雨飘摇。我很怀疑，真的很怀疑。你在龙山木屋之中，当真能有“采菊东篱下，悠然见南山”的好心情？爹，孩儿这两天练剑，颇有心得。师父教导我，是
，少欲无为，身心自在。如今在这山中，每日听鸟鸣，饮山泉，心里真是有一种说不出的通透畅快啊！<笑>哎呀，我说杨树啊，你如今过得倒是真自在、啊。大师，你来了。嘿，可别叫我大师啊，叫的老衲浑身发痒。我说杨树啊。你这回来都好几天了，每天就在这里是练剑、扫墓、吃饭、拉屎、睡觉，啊，对外界的事情你是一概不闻不问，山下的事情你是整个都不管了。山下能人众多，有再大的事情，自然有人管。<笑>哎呀，你倒是说放下就放得下，好生让老衲佩服。<笑>二哥，你怎么来了？皇上命我追查刺客李应月的下落。我一路顺着蛛丝马迹，追到了河洛一带。一想到你在这里，所以顺便过来看看你。二哥，那就跟我回屋坐坐吧，尝尝我新制的茶。哎，不多大师，一起吧。好啊，那不多可就叨扰了。二哥，坐，坐，坐，坐。哎呀，喝茶去喽。这是我亲手采下槐树嫩芽，用炭火烘焙炒制而成的，喝的就是个瘾趣。嗯。此茶初喝即苦，可是回味起来还真是有点甘甜的味道了。好茶啊，好茶呀！三弟，你这里环境优雅安宁，是个隐居的好地方。为兄我日夜暗读劳形，他日辞官归隐，便也挑这样一个所在。二哥，你现在受皇上器重，正是当打之年，离辞官归隐还早呢。现在圣上出掌皇权，励精图治，要抵挡朝中萎靡之气。凡欲报效朝廷者，恰逢其时，一定会显示个人才干的。既然你知道生逢其时，可以斩红土，那你为何将自己藏在这深山之中，不问世事？我，我要替我爹守孝。够了，不要再找理由了。你心里最清楚。你不敢面对谢洛英跟朱晨君，这才是你心结所在。你和兄弟相交一场，若是你不跟我说实话，那我手中的祖传宝刀便认不得你。这茶不喝也罢。
外事，报效朝廷的誓言。升到半空中，你一个人还在这儿傻坐，回去吧。哎哎，这该想不通的问题，就是打烂脑壳也想不通，别在这儿胡想了，大师。你说我是不是应该放下心中的？
迎谢将军，迎谢将军，谢将军，请。谢天顺到达洪州后，在华安武僧的协助下，大力整顿军队，厉兵秣马。谢家军士气高昂，大举挥师崖山前线。誓与窝头决一死战。与此同时，杨树也已押运一批重要军饷前来洪州。神算子，夜观天象知你有难，所以过来帮你啊。小师弟，别听他瞎说。自打到了洪州啊，天天三碗红豆饭，满肚子相思。这不前几天听说你要押运军饷到洪州来，他天天在官道上守候着呢。爹，<笑>你个呆瓜，要运这么大批军饷来洪州，身子也早就乐坏了，肯定要遭劫的。所以我就特意跑过来帮你们，谢谢你啊！你这谢谢就完了。哎呀，咱们还是尽快离开这儿吧。洪州这个地界，山高皇帝远，一向都是鱼龙混杂。今天我看了，这群贼人不像是普通的山林强盗，我感觉应该是天香教所为。天香教。真的那么有把握，让杨树带着军饷来救这个女人？我了解杨树，他是个重情重义的人，一定会不惜代价来救她。放心，他会来。这董卿一晚上都没回来，他能去哪儿啊？能找的地方都找过了。不好了，出事了！跟我来。谁送来的？不知道，没看到。你们。
没做了什么，不清楚，没打开它，大家等你的。哎，杨树哥哥，里边不会是董西姐姐吧？若不去，下一佛棺材将会在今晚送走。品相教的人图谋这批军饷，起见一定牵涉重大。如果不能及早做个了断，洪州城必受牵连。师兄，应战！应战！
水。杜西，你醒了。去通知谢将军，倭寇，倭寇要攻打洪州。什么？倭寇要攻打洪州？他们给我下了很重的香毒，幸好，幸好我使用了你给我的锦囊，所以中毒不深。他们，他们要攻打洪州，这些话都是我无意中听到的。大侠有什么吩咐？一切按部就班。明军南北两路主力都被拖住，今夜我大军就将直取洪州。好，如果不出意外的话，我们明天就可以离开这个鬼地方，进洪州城享乐去了。现在事情都清楚了，拼命借军饷置我们于死地的就是那些倭寇，而他们的真正目的就是洪州城。他们是暗度陈仓啊！崖山和浙南的战事都只是掩人耳目。他们从东营调集的主力企图直捣黄龙，拿下洪州。倭寇大军现在肯定离洪州城不远，咱们赶快把这个消息通知惠王和谢将军，告诉他们敌人的阴谋，然后咱们立即出发夜探敌营，希望奇袭成功，乱了他们阵脚。好，好，就这么办。好，我也要跟你们一起去。将军。事情便是这样了，杨大人派我连夜来禀报将军，军情紧急，杨大人已经和几位武僧前去阻拦倭寇了。知道了，你去吧。是。报，将军，我等已按您吩咐，在沿海打探了一天一夜，今日黄昏，三艘扮作商船的倭寇军船已秘密由海路登岸，目测兵力近千人之多。并且还不断的向洪州方向集结。看来这个消息果真不假、啊。老夫连日来的疑惑也是对的。我们一举拿下崖山城，倭寇的主力却迟迟不肯出动。原来是有这么大的一个阴谋。现在，我们唯有指望杨树他们能够出奇制胜，多拖延他们一段时间。将军，咱们还是赶紧出发吧。即刻派人通知惠王，连夜回师洪州城。我会率兵在城外与他会合。今夜绝不能让我寇越雷池半步。这是崖山城，这里是洪州城。在东南那些倭寇，兵分两路，拖住了谢将军和惠王。由东营调集的精兵部队会从这里直接上岸，然后直取洪州城。行啊，大褂。没想到这领兵打仗的事，你都分析得头头是道，真不愧是武状元。我从小在这里长大，对这里的地形当然熟知。他们都要打到我家乡来，包围家乡，可不是儿戏。那你说，咱们该怎么干？倭寇大军从各海岸线一登陆，肯定会连夜往洪州集结。如果急行军走到洪州的话，大概四。
相遇的地方。